vítám vás u dalšího dílu Insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu deseti let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma tajné podzemní základny. Emery říká Vím, že jen v USA je více jak 300 podzemních základen. Tato zařízení vláda nevlastní vždy, armáda je střeží, ale nevždy mají nad nimi kontrolu, protože jsou některé vlastněny většími korporacemi a neznámými organizacemi, které zase mají jiný dozor. Je mnoho různých zařízení s různými populacemi a každé má jinou agendu. Některé jsou velké, jako třeba to v Koloredu, Novém Mexiku, Nevadě, kde jsou postavena v podzemí celá města a nikdo z nich nevychází na povrch a jsou plně vybavena pro elitní skupinu. Mají zde vesmírná plavidla, vyspělé lékařské technologie a přechovávají zde klonovaná těla. Některé základny jsou zase postaveny jen pro jeden projekt a většinou v nich přebývá do 200 lidí, aby všechny mohli dobře kontrolovat a ovládat. Byl jsem na základně v El Paso, Texasu, Los Alamos a Kirklandově letecké základně, dále v Denveru a také v Crestonu pod písečnými dunami. Z 95% jsou vchody do podzemních základen nenápadné nebo skryté a jsou střeženy a monitorovány satelity. Vchod je třeba v požární věži a nikdy by tě nenapadlo, že je to vstupní bod. Obvykle musíte projít řadou stanovišť a procházíš dvěma typy ostrahy. Přes první se musíš vůbec dostat na základnu a jakmile to uděláš, je tam ještě zabezpečenější přístupová cesta dovnitř základny. Vchodů je tu více, což je pohodlnější pro vědeckou komunitu. Nevždy má armáda povědomí o rozsahu těchto podzemních základen. U vchodu hlídkují vždy dva členové ostrahy a ty musíš projít třemi různými typy bezpečnostních opatření. Identifikuješ se kartou, otiskem dlaně a skenem oční duhovky. Jakmile to splníš, nastoupíš do výtahu, který tě zaveze dolů. Není to obyčejný výtah. Skenuje tě, váží, prověřuje speciální vlnové délky, které by mohly poškodit tvoje tělo. Také monitoruje úroveň radiace. Některé základny nemají vůbec žádný vchod zvenku, ale jen přes tunelový a dopravní systém, který slouží jako jediný vchod a východ. Přepravní modul magneticko-levitační dráhy v podzemí má tvar vejce a vlezou se do něj čtyři lidé. Uvnitř jsou pohodlná a silně polstrovaná křesla. Jízda je tichá, plynulá a ty ani nevíš, že jedeš. Cestovní modul dosahuje rychlosti 800 až 1100 km za hodinu. Po jízdě musíš projít dalším bezpečnostním bodem. Bylo mi řečeno, že pokud jedeš tímto systémem a plníš nějaký úkol, tak můžeš projet portálem a ocitnout se na jiné planetě. Naprosto nic nepoznáš, protože portálové skoky jsou zcela plynulé. Pokud žiješ v podzemí velmi dlouho, je z hlediska psychiky důležité, abys měl výhled na organický materiál a zahrady. Napodobením toho, co je na povrchu, se výrazně snižuje hladina stresu a pracujících vědců. Okolo může být instalována obrovská kopule s nasvícenými hvězdami, podobně jako v planetáriu. Probíhá zde i vizualizační simulace dne a noci. Jsou třeba promítána oblaka nebo může být simulován třeba hurikán nebo sci-fi efekty. 
Jeden vchod do základny je zamaskovaná část hory a nikdo by nepoznal, že tam něco takového je. Prostě se najednou otevře kůř skály, kde je prostor, který je natlakovaný, utěsněný a neviditelný, pokud je uzavřen. Podobně dokonale je ukryt jeden vchod do základny, která je v poušti. To se před námi otevřela zem jako zip a dovnitř se začal sypat písek. Vždy jsem si říkal, kdo tam ten písek dole uklízí. Ale jednou mi bylo řečeno, že tam mají speciální zařízení a když se vchod opět uzavře, písek je nasát a vystřelen zpět na povrch. Dalším typem základen jsou ty v ledových pokrývkách. Ty jsou naprosto úžasné. Mají svoji vlastní atmosféru, svoji tekoucí perfektní vodu a vyrábí si zde geotermální elektřinu, protože jsou tyto základny velmi, velmi hluboko pod zemí. Nebo elektřina vyráběna pomocí tóriových reaktorů, což je neradioaktivní fúzní systém, který je pro běžnou populaci také utajovaný. Rok 1953 se stal rokem, kdy vojensko-průmyslový komplex vyslal své lidi do nejrůznějších odborných knihoven, aby vytrhl jednu stránku ze všech odborných publikací, kde bylo uvedeno, že torium může vytvořit termální reakci, při níž je produkována téměř nulová radiace. Vím, že pohon kosmických plavidel, který byl atomový, byl později nahrazen toriem. Kdybychom mohli začít torium využívat, došlo by k neuvěřitelnému průlomu v rozvoji technologií a k velkému růstu naší životní úrovně. Na tento průlom ale bohužel musíme zatím ještě chvíli počkat. Základny jsou často umístěvány do velkých národních parků, které jsou neustále monitorovány jednak civilní pozemní ostrahou a také samozřejmě pomocí velkého množství satelitů a jiných zařízení, které oblast nepřetržitě sledují. Takže pro ostrahu základny nepřímo pracují malí civilní agenti. Také zde bývá často zdroj termální energie, kterou základna využívá. Parky byly vybírány pro základny od počátku, aby vojenská zařízení maskovaly. Jsou to perfektní místa, kde je omezený lidský provoz a navíc omezující provozní řád parku. Jedna základna je v Jižním Tichém oceánu a při přeletu vypadá jen jako nějaký ostrov, ale půlka z něj je základna, která je maskována hologramem. Dnes už dokonce vyvinuli hologramy, které mají částečně hmotný charakter. Říkají tomu tvrdé světlo, a takový hologram může mít i stín. Můžete k němu přijít a lehce na něj zaťukat. Proto tady říkám, že pokud něco vidím, mimozemské plavidlo či nějakého mimozemce, tak nepoznám, zda to je skutečné nebo ne, dokud nestojím přímo před tím a neskoumám to. Protože oni pak třeba dokážou vyvolat dojem, že letadlo narazilo do budovy. Některé hologramy jsou dokonce hmatatelné, ale jednoduše lze projít skrze ně. Je to úžasná technologie a tak lze vyrobit relativně snadno falešnou hrozbu. Pro vytváření hologramů, kterými maskují celou řadu skutečností a vytváření nejrůznějších iluzí, používají až 9 satelitů, nebo k tomu používají obrovské nákladní kontejnery na zemi, se kterými udělají to samé. Někdy ale musí hologram vytvářet ze země, aby každá vrstva hologramu dostala patřičnou věrohodnost. Tato technologie je založena na faktu, že už zvládli měnit hmotnost atomů ve vzduchu. Používají nějakou páru na bázi glycerínu, kterou když rozpráší letadly, tak si vytvoří plátno, na které pak promítají svůj film. 
Měl jsem možnost dotýkat se takového hologramu. Je to, jako kdybych se dotýkal matrace. Ale když zatlačíš víc, projdeš skrz. 